ആശ്ലൈസ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് എന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയെ കുറിച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനിയാണ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആദ്യം തന്നെ ഓർമ്മ വരണം ടോട്ടൽ ചാർജ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ചാർജ് ഓഫ് ഇൻ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് എപ്പോൾ ഏതൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ടോട്ടൽ ചാർജ് കൗണ്ട് ചെയ്താലും അത് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ചാർജിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരു വസ്തു ചാർജിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഒന്നുകിൽ അതിന് എക്സസ് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടുകയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഒരു വസ്തു ചാർജിലാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് നെഗറ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ കിട്ടിയെന്നാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രോണാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം ചാർജിലായിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടും ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് കൂടുതലായിട്ട് കയറി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടും ചാർജ് ഉണ്ടാവും അതിന് എക്സസ് ചാർജ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു ജനറൽ ഒരു സമവാക്യം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടും ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം എപ്പോഴും ഒരു എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചാർജ് കാണുക അതായത് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു ഇ ഇതാണ് സമവാക്യം ഒരിക്കലും ഒന്നര ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാകില്ല രണ്ടേ മുക്കാൽ ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ഒരു വസ്തുവിനുണ്ടാവില്ല അതായത് ഇലക്ട്രോൺ എപ്പോഴും ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ടാണ് കിട്ടുക പകുതി ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടില്ല ഇത് പറയുന്ന ആശയത്തെ ഏറ്റവും കൃത്യമായി ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ടേം കൊടുത്താണ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് ക്വാണ്ടൈസ്ഡ് മീൻസ് ഒരിക്കലും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ അല്ല കിട്ടുക ഒന്നുകിൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടുമ്പായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടുമ്പായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ് മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടുമ്പായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്കൊരു വസ്തുവിൻ്റെ ചാർജ് കിട്ടുകയുള്ളൂ ഹൗ മച്ച് ഇസ് ദി ചാർജ് അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഹൗ കെൻ ബി മെഷർ എ ചാർജ് എന്നതായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡിസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂടും എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് റോബർട്ട് മില്ലിഗൻ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഓയിൽ ഡ്രോപ്സിനെ സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ടാണ് ആറ്റോമൈസർ വെച്ച് സ്പ്രേ ചെയ്ത് ഓയിൽ ഡ്രോപ്പിനെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പോളാരിറ്റി ഉള്ള പ്ലേറ്റുകൾക്കിടയിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്തു അപ്പോൾ സ്പ്രേ ചെയ്തപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് പോളാരിറ്റി ഉള്ള ഓയിൽ ഡ്രോപ്പ് നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റ് കൊണ്ട് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതായത് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി താഴോട്ടു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മുകളിലോട്ട് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പ്ലേറ്റാണ് അങ്ങനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഓയിൽ ഡ്രോപ്പുകളുടെ ചാർജുകൾ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വാല്യൂസ് നൂറ്റി അറുപത് സെപ്റ്റോ കൂളും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെപ്റ്റോ കൂളും നാനൂറ്റി എൺപത് സെപ്റ്റോ കൂളും അങ്ങനെ ഒരു ഓർഡറിലാണ് സെപ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെപ്റ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ എന്നാണ് അർത്ഥം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് നൂറ്റി അറുപത് സെപ്റ്റോ കൂളും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് സെപ്റ്റോ കൂളും നാനൂറ്റി അൻപത് സെപ്റ്റോ കൂളും അങ്ങനെയുള്ള ചാർജുള്ള ഓയിൽ ഡ്രോപ്സ് ആണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഒരിക്കലും നൂറ് സെപ്റ്റോ കൂളും കിട്ടിയില്ല ഒരു ഓർഡർ ഒരു പ്രത്യേക പ്രത്യേക ഓർഡറില്ല അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്ററുപത് സെപ്റ്റോ കൂളുമാണ് നൂറ്ററുപത് സെപ്റ്റോ കൂളും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി വൺ കൂളും അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഡിജിറ്റ് കൊണ്ട് മാറ്റിയിടുമ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളും എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളും ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച
8 into 10 raised to minus 19 coulomb. Can we charge a body to charge of 2.8 into 10 raised to minus 19 coulomb? That is, if we 2.8 into 10 raised to minus 19 coulomb, and the charge is down the rectal, we will charge the amo. And then, we charge the amo. Positive is the same as the electron. We will charge the amo. 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 We will charge the Something to the bath with the L and two point eight by one point six. Upon the catheter, one point seven five. In the little upon the catheter, one point seven five. In the little a three men num one point seven five and num electrons. Kitanum one point seven five in the one in the kitan side and no kitilia carnum riculum fractional values. Kitilia only one hour, a little two hour, a little three. I'm gonna pardon one point seven five and on the mukal electron would come very little. Other one day. 2.18 into 10 raised to minus 19 coulomb where I have to do it. So, that one day is possible. Where are the questions? Find the number of electrons lost by an object to get charged 1.92 into 10 raised to minus 17 coulomb. That is 1.92 into 10 raised to minus 17 coulomb. How many electrons are there? Then, we have to do this. Q equals to n into e. अब Q इन दोनों नंदा 1.92 इन्टू 10 रेस्ट माइनस 17 इक्वल्स n इन्टू e ये दोनों ना 1.6 इन्टू 10 रेस्ट माइनस 19 अब कैलकुलेशन ले n रिबात समतल इन्टू रिबात के अंदर रखता n इक्वल्स 1.92 इन्टू 10 रेस्ट माइनस 17 बाय 1.6 इन्टू 10 रेस्ट माइनस 19 ट्रेड अब 1.2 इन्टू 10 रेस्ट टू नहीं तो 10 रेस्ट टू � multiplication Thanks.